വെൽക്കം ടു കേരള ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്സിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അതിമനോഹരമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സൊല്യൂഷനുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ത്രീക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ഓർ ഇൻ ദ അഡ്ജോയിങ് ഫിഗർ ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ പ്ലസ് ആംഗിൾ എസ് പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നേക്കാണ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു നക്ഷത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നേക്കാണ് കാണാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ സിമിലർലി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആംഗിളിന്റെ എല്ലാം സമ്മ് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വേറെ ഒറ്റ ഹിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തന്നേക്കാണ് എന്നിട്ട് ഈ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നോക്കാം നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കൂ ഫിഗർ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പൊന്നപ്പത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സംഗതി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ക്യു സോറി പി ക്യു ആറ് എസ് ടി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റിന് എ ഈ പോയിന്റ് ബി ഈ പോയിന്റ് സി ഇത് ഡി ഇത് ഇ എന്ന പേരിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേണ്ട ഇത് എ ബി ഇത് ഒരു വശമാണ് ബി സി ഇത് രണ്ടാമത്തെ വശമാണ് സി ഡി മൂന്നാമത്തെ വശമാണ് ഡി ഇ നാലാമത്തെ വശമാണ് ഇ എ അഞ്ചാമത്തെ വശമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടിയേക്കാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ രൂപത്തിനെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയാം ആ ജോമെട്രിക്കൽ രൂപത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എന്ന് പറയണത് പെന്റഗൺ എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക പഞ്ചഭുജം എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെന്റഗൺ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെന്റഗണിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് പെന്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റിയെട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടപ്പോ എന്താണ് പെന്റഗൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകണം പെന്റഗണിന്റെ ഓരോ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണതും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റെട്ടാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റെട്ടാണ് ഈ ആംഗിൾ നൂറ്റെട്ടാണ് ഈ ആംഗിൾ നൂറ്റെട്ടാണ് ഈ ആംഗിൾ നൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ഞാൻ ഫിഗർ വരച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഫിഗറിൽ വരച്ചതിന്റെ മിസ്സിംഗ് ആണ് പക്ഷെ തിയറി ഈ ചാങ്കിൾ ഓഫ് പെന്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഈ ആംഗിള് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ അപ്പം എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചേക്കാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് നിൽക്കുന്നു ഇത് നൂറ്റി എട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റിയെട്ട് ഇത് പ്രകാരം ശരിയാണല്ലോ അപ്പ
ൊണ്ട് <laughs> 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 <laughs>